네, 싱글 앨범을 내고 한 2년이 지난 것 같은데요. 어, 싱글 앨범을 내면서 그때부터 아, 정규 앨범을 만들어야 되겠다라는 생각을 가지고 지금까지 달려온 것 같아요. 그렇게 해서 2년이 걸렸고요. 어, 그 사이에 또 아이가 무럭무럭 자라서 네, 아이와 함께 지내는 시간을 주로 보내고 있고 그 사이사이 짬 내서 어, 작업을 하느라고 좀 오래 걸리기도 했습니다. 어, 앨범을 낼수 있다는 게 저한테는 참 지금 발표하면서도 꿈 같은 시간인 것 같은데요. 어, 꼭 시간이 많아서도 아니고 할수 있어서도 아니고 어, 이렇게 쉽지 않은 것 같아요. 시간이 지날수록 더 이렇게 앨범을 발매한다는 게요. 그래서 저한테는 이번 또 10집 앨범이 너무나 귀하고 어, 기억에 남는 앨범이 될것 같습니다. 7집 앨범을 낼때 제가 처음으로 이제 제작을 <웃음> 시작을 했는데요. 어, 제가 하고 싶은 음악을 하기 위해서 어떻게 보면 어, 앨범 제작이라는 게 뭔지 잘 알지 못하는 상태에서 그냥 무작정 네, 젊음의 열기와 패기로 <웃음> 음악에 대한 열정 하나로 시작을 했어서 지금 돌아보면 아, 어떻게 또 그렇게 잘 만들어졌나 라는 생각이 들어요. 어, 어, 부족했지만 또 함께 해주는 동료들이 있었기 때문에 그것이 가능했지 않았나 라는 생각이 드는데요. 그러고서는 또 팔집을 그렇게 이어서 했고 8집과 9집 사이에는 제가 또 미스틱이란 회사에 들어가서 사실 그때 싱글을 3장을 냈었죠. 어, 그렇게 또 지내다가 다시 나의 길을 걸어가야 되겠다 라는 생각이 들어서 또 용기를 내고 9집 앨범을 냈었는데 9집 앨범은 또 이제 제가 작사, 작곡한 곡들이 대부분이었고 또 조윤성 피아니스트 분과 함께 어, 앨범을 제, 제 곡을 이렇게 만들어가는 그 작업들 과정 가운데 어, 또한 번의 어떤 또 성장이 있었던 것 같아요. 앨범 한장한장낼 때마다 많은 것을 배우고 또 많은 것을 느끼고 또, 또 함께하는 음악 뮤지션들이 또 이제 폭이 넓어지고 하면서 어, 또한 걸음 성장하게 되는데 어, 그렇게 해서 이번 10집 앨범은 어, 작곡가들과 함께 좀 콜라보한 곡들이 주로 이루어져 있는데요. 이렇게 한 걸음 더 성장을 해서 네, 10집 앨범을 만들면서는 또 이전에는 보지 못했던 이제 전체적인 음악의 어떤 구성이나 또 사운드나 또 이번에는 특별히 뭐또 말씀드리겠지만 오케스트라 사운드를 좀 굉장히 많이 어 이제 담게 되었는데 그러한 부분들도 좀 전체적인 그림을 보면서 앨범을 만들었다고 해야 될까요? <웃음> 네, 좀 그런 게 저한테는 조금 이전 앨범과는 또 다른 포인트였던 것 같아요. 이번 10집 앨범에는 함께 해주신 분들은 이제 헨 씨, 그리고 전진희 씨, 권순관 씨, 임원일 씨 이렇게 네 분의 작곡가들과 함께 또 작업을 했습니다. 각각의 느낌도 굉장히 다르고 곡의 스타일도 다르고 뭐 사실 그냥 어떤 뭐 기준이 있는 건 아니고 제가 너무 좋아하는 <웃음> 아티스트 분들과의 그냥 작업이었어요. 네, 그래서 곡을 부탁을 드릴 때는 제가 그분들에게 좀 생각하고 있었던 어, 같이 해보고 싶은 스타일의 곡 작업을 또 같이 얘기를 충분히 나누고 또 곡들을 만들게 되었어요. 먼저는 
2년 전에 이제 싱글 작업을 하면서 만나게 된 이제 헨 씨의 곡이 어, 넌 문이 있고 또 사랑을 사랑하고 싶어 온몸이 다 아프도록 괜찮다고 말해줄 거야 라는 곡 다섯 곡이 수록되었고요 곡은 이제 들어보시면 저는 헨 씨는 가사를 워낙 어려운 느낌보다는 좀더다 공감할 수 있는 이야기 가운데 굉장히 포인트를 잘 쓰는 작가라고 생각을 하는데 아 그래서 가사를 잘 이렇게 여러분들도 들어보시면 아마 공감이 많이 되지 않을까 싶은 생각이 들고요. 그리고 또 권순간 씨는 제가 팔집 때 나무가 되는 꿈이란 곡을 같이 작업했을 때어 굉장히 또 기억에 남았었었고 해서 이번에 오랜만에 다시 연락을 드렸어요. 네, 뭔가 순간 씨만이 갖고 있는 어, 아름다운 선율, 뭔가 깨끗함 네, 그런 곡이 아닌가 싶은데요. 네, 자연에서 오는 그런 우리가 느낄 수 없는 그런 감사함과 아름다움 이런 거를 담은 곡이고 또 전진희 씨는 어, 또 이제 피아노 피아니스트로서 또 개인 이제 싱어송라이터로 활동 중이신데 진희 씨랑은 또 오랜 인연이 있어서 저의 공연도 그렇고 쭉 작업을 이어 왔었는데 음, 진희 씨의 피아노 앨범을 제가 너무 좋아했었고 잘 들었어서 이 곡은 진희 씨의 그냥 피아노 연주곡 같은 곡이었으면 좋겠다라고 생각해서 시작된 그런 작업이 된 곡이었어요. 그래서 꼭제 노래가 아니어도 뒤에 그냥 그 피아노 연주곡으로도 충분히 너무나 좋은 그런 곡인 것 같아요. 그렇게 만들어지길 바랬고 그래서 아마 여러분들도 그렇게 차분하게 들을 수 있으실 것 같고요. 그리고 또 환일 씨와는 음, 이 곡은 꽤, 꽤 초창기에 작업을 했었던 곡이었어요. 제가 환일 씨는 뭐 기타리스트로서 뭐 오래 전에 작업을 계속 해왔었었는데 음, 환일 씨만의 또 그런 밴드 사운드적인 이제 그런 부분을 이제 굉장히 좋아해서 이 곡도 어떻게 보면은 제 7집 앨범에 있는 바래진 기억에 같은 곡이지 않을까 라는 생각이 들어요 그래서 또 저의 그 곡들을 좋아해 주셨던 분들은 그때 생각을 하면서 또 좋아해 주시지 않을까 라는 생각이 듭니다 두 곡은 굉장히 심플해요 그냥 피아노와 현악 어, 오케스트라 악기로 구성되어 있고 곡도 담담하고 또 짧습니다 <웃음> 어, 첫 번째 숨을 쉰다 라는 곡은 제가 아이를 낳고 또 코로나 기간에 집 안에서의 어떤 그런 반복되는 또 몸도 많이 지쳐 있는 그런 상황 속에서 어, 하루하루 를 살아간다 라는 게 뭘까 또 그런 생각이 들었는데 음, 숨을 쉬고 이렇게 하루하루 살아내고 살아간다 라는 게 너무 그냥 감사하다 라는 생각이 들더라고요 숨, 그래서 뭔가 조금 마음이 많이 다운되고 우울하고 힘들지만 어, 자꾸 그걸 바라보지 않고 하루하루 살아내다 보면 그래서 내 안에 있는 그런 우리 안에는 다 행복도 있고 슬픔도 있고 빛도 있고 어둠도 있으니까 근데 그 빛을 보다 보고 밝혀내면 어둠도 사라지지 않을까 라는 그런 생각에 정말 그냥 가사 그대로 떠올라서 멜로디를 붙였던 곡이었어요 그래서 저의 지난 시간에 어. 지난 시간을 딱 대변해주는 이야기인 것 같아서 이번 10집 앨범의 첫 번째 곡으로 실게 됐고요. 또 앨범 타이틀 명으로 어, 하게 되었습니다. 저한테 또 노래하고 음악을 하고 한다는 것 자체가 숨을 쉬는 것 같고 그냥 박지훈이라는 사람을 살아가게 하는 
너무나 중요한 거라서 어, 그렇게 또 앨범명을 숨을 쉰다로 짓게 되었어요. 마지막 곡인 고래 달빛 아래 꿈이라는 곡은요. 음, 제가 제 아이에게 하고 싶은 얘기를 담았는데요. 이 곡은 어느 날 제가 꿈을 꿨는데 어, 이렇게 그림을 그려서 보여드리고 싶어요. <웃음> 어, 밤, 밤 하늘 아래 파도, 바닷가에 파도가 엄청 치고 엄청 큰 고래가 이렇게 숨을, 이렇게, 이렇게 웨이브에 맞춰서 헤엄을 잔잔하게 치고 그 파도가 어떻게 보면 고래가 워낙 크, 아, 큰 고래였어서 <웃음> 그 파도에 이렇게 움직이지 않고 뭔가 고래는 그냥 묵묵히 헤엄을 치고 있는 거죠. 그리고 달빛이 너무 밝아서 이렇게 바다가 달빛이 너무 밝아서 파도가 다 보이는 약간 그런 씬이었는데 그게 저한테 굉장히 강렬하게 기억에 남아서 새벽에 께서 썼던 곡이었는데 그냥 그게 인생이지 않을까 그냥 우리 아이에게 해주고 싶은 얘기였던 것 같아요. 그래서 돌아보지 말고 자유롭게 날아갔으면 좋겠고 그리고 뭐 네, 그렇게 해서 만들어진 곡이었어요. 그래서 뭔가 이 이렇게 벨소리 같은 게 있는데요. 저희가 뭐 아이에게 좀 희망이라기, 에, 희망찬 메시지라기보다 뭔가 그렇게 좀 누군가에게는 희망의 곡이기도 하고 또뭐 자장가일 수도 있고 그런 곡이었으면 하는 바람에서 그렇게 곡을 썼던 것 같습니다. 네, 저는 이전에 또 20주년 공연 때도 오케스트라 공연을 또 특별히 했었고 저의 개인적으로는 그런 클래식한 사운드가 이렇게 어, 가요 일반 이제 대중음악과의 어떤 이렇게 섞여지는 게참 저는 아름답더라고요. 그래서 개인적으로 그 오케스트라 사운드에 대해서 늘 굉장히 잘 만들고 싶은 욕심도 많은 사람인데요. 이번에 우연히 또 지니 씨 곡, 그 곡을 작업하면서 그 부다페스트 오케스트라 또 이렇게 사운드를 녹음하는 그런 시스템을 알게 돼서 너무 이제 첫 번째 곡을 녹음하고는 뭔가 너무 감명이 깊어서 <웃음> 아, 이번에 앨범에는 좀 가능하면 그 곡과 잘 어울리면 그렇게 부다페스트와 작업을 해야 되겠다라는 생각이 들어서 이렇게 하나하나 만들어 가게 됐는데 너무 잘 어울리게 나왔어요. 음, 이번에 실린 곡들이 어떻게 보면 은 이제 일반 가요 같은 그런 곡들의 형태나 음, 어, 장르가 아니라서 잘 맞았던 것 같고요. 음, 뭔가 그 40인조의 사운드를 이렇게 딱 등장했을 때 뭔가 이 마음의 따뜻함과 뭔가 울림? 그런 게 저는 그 음악이 주는 힘인 것 같거든요. 제 이번 앨범 트랙 하나하나 들어보시면 음, 여러분들도 같이 좀그 감동을 느껴주셨으면 하는 바람입니다. 네, 사랑을 사랑하고 싶어 라는 곡은 음, 굉장히 어, 뭔가 서사적인 그런 게한 곳에 담겨 있는 곡이라고 생각이 들었어요. 그래서 좀 뮤지컬 음악 같기도 하고 영화 음악 같기도 하고 뭔가 이렇게 어떤 드라마적인 장면이 계속 떠올랐거든요. 저 같은 경우에는요. 음, 그리고 가사를 들어보시면 그 정말 사랑을 사랑하고 싶다라는 그 희망이 물론 
가사 내용 안에는 이별을 알아버려서 사랑을 사랑할 수 없게 되어서 슬프다라고 했지만 분명히 또 담겨진 메시지에는 그 사랑을 사랑하고 싶은 그 위시, 그 소망이 전달되길 바라는 그런 마음이 담긴 곡이라고 생각을 하거든요. 우리가 사랑하면서 상처도 받고 하면 다시 사랑하는 게 두려워지는 사람들이 많잖아요. 음, 그 아픔 때문에 그 아픔을 알아버려서 그렇지만 또 사랑을 갈망하게 되는 그 사랑이 너무 하고 싶은 그런 것처럼 또이 음악을 듣는 분들에게 또 그런 다시 사랑을 사랑하고 싶어지는 그런 어떤 그런 곡이 되었으면 하는 바람입니다. 사랑을 사랑하고 싶어는 굉장히 음악 자체가 뭔가 스토리가 있는 좀 그런 느낌이었달까요? 뭔가 이 웅장함과 이, 이 어떤 서글픔과 이 감정을 어떻게 영상으로 전할 수 있을까 고민을 많이 했는데요. 뭔가 제가 등장해서는 안될것 같은 그냥 단순히 뭔가 그냥 립싱크하는 어, 영상이나 이런 거랑 좀 그런 게 아닌 다른 형식이었으면 좋겠다는 생각이 들더라고요. 그래서 저는 경이로운 사운드가 어떤 이 경이로운 이 자연의 몸으로 이 음악을 표현이 되어지면 너무 잘 맞지 않을까 뭔가 그런 생각이 들어서 이제 같이 의견을 이제 뮤직비디오 감독님과 나누게 됐고 근데 사실 좀 걱정이 많았어요 과연 이게, 이게 뭔가 내 판타지 속에만 있는 걸로만 끝나고 좀 사실 과연 그게 잘 구현이 될까 좀 너무 좀 동떨어지거나 좀 유치하게 뭔가 그렇게 나올 수도 있지 않을까 좀 염려가 많이 됐었는데 아 정말 그 그냥 저의 그 생각을 이그 뮤직비디오 팀께서 너무너무 잘 표현을 해주셔서 아 진짜 저희 이거 이제 몽골에 가서 촬영을 했거든요 그 광활한 이제 자연을 표현하기에 이제 그 계절에 갈 때가 몽골이 <웃음> 또 최적의 장소라고 또 이렇게 말씀을 해주셔서 현지를 촬영을 했는데 이제 저는 가지를 못했고 어, 현지에서 바로바로 바로 이렇게 촬영한 것들을 바로 실시간으로 보내주셨는데 아 정말 너무 그 감동이 잊혀지질 않아요 진짜 아 됐다 약간 아 너무 멋있겠다 진짜 그렇게 잘 나와, 표현된 뮤직비디오 같습니다 오래도록 기억에 남을 작품일 것 같아요 네, CD와 또 후에 이제 LP도 나올 예정이고요. 네, CD는 이제 음원 발매 후에 며칠 후에 이제 나올 예정이고요. 어, 요즘에는 사실 뭐 CD로 음악을 듣, 듣진 않아서 어, 어떻게 해야 되나 고민을 했지만 그래도 또 어, 특별히 또 팬분들을 위해서 <웃음> 만들었고요. 그리고 또 이번 앨범의 가사가 다 너무 좋아서 이렇게 가사를 잘 보실 수 있도록 좀 이렇게 시집처럼 만들었거든요. 예, 그렇게 또잘또 또 봐주시면 좋을 것 같습니다. 네, 공연은 내년 상반기에 준비를 하고 있어요. 어, 공연을 오시는 분들은 그 사이에 저의 십집 앨범을 잘 나왔다. 모두 다 감상하시고 오시면 더 특별하게 공연을 관람하실 수 있지 않으실까 생각합니다. 사실 공연을 더 자주 하고 싶은데요. 현실적으로가 조금 제가 제 시간을 이제 온전히 저를 위해서만 지금 쓸수 있는 상황은 아니라서 아이가 먼저라가지고 조금 그런 게 아쉽긴 한데 조금 더 
시간을 내서 공연을 좀더 많이 할수 있게 노력하고요. 어, 그래도 간간히 콘서트 해주세요 라고 또 올려주시는 댓글에 올려주시는 분들 보면 되게 힘이 나고 또 그렇습니다. 오랫동안 사실 자주 하는 사람이 아니라서 그래도 어떻게 이렇게 찾아와 주시는 분들에게 이 자리를 빌어서 너무너무 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다. 네, 공연 때꼭 만났으면 좋겠어요. 네, 이렇게 오랜만에 앨범이 나왔다는 소식을 가지고 여러분들한테 인사할 수 있어서 너무나 기쁩니다. 네, 기다려주신 분들한테 너무나 감사드리고요. 어, 기다렸던 시간만큼이나 여러분들한테 또 좋은 또 위로가 되는 그런 음악이었으면 좋겠습니다. 아, 그리고 또 아시는 분들은 아시겠지만, 어, 제가 비캐스트라는 채널에서 음, 코멘터리와 앰비언스라는 컨텐츠를 만들어서 또 어, 여러분들 만나 뵙고 있거든요. 네, 또 나름 나, 나름 거기서 이렇게 얘기하고 <웃음> 촬영하고 또 열심히 활동하고 있으니까 어, 거기서도 만났으면 좋겠고 또 관심 있으신 분들은 네, 유튜브 비캐스트 채널에 오셔서 음, 보시면 은 어, 반갑게 저를 만나실 수 있습니다. 제 10집 앨범 잘 들어주셨으면 좋겠고요. 그리고 또 공연에서 직접 만나 뵙고 또 인사 나누도록 하겠습니다. 여러분들 건강하시고요. 연말이에요. 네, 따뜻하게 보내시고 또 새해에 만났으면 좋겠습니다. 고맙습니다. 네.